J'ai survécu à un autre été. C'est ce que je me disais sur la route vers le sud. Il était étouffant, suintant et plutôt solitaire finalement. À se replier quotidiennement à l'intérieur pour fuir la chaleur, je me suis aussi replié sur moi-même. Alors quand la rentrée a sonné et accompagnée de ces événements professionnels, j'étais heureuse de partir le temps d'un week-end prolongé dans le sud, où j'allais pouvoir photographier quelques animaux. Je voulais retourner sur la côte et profiter des oiseaux qui y vivent. Évidemment, c'est pas là-bas qu'il allait faire frais. Les premiers jours étaient même enduits d'une humidité qui s'incrustait instantanément dans nos vêtements dès la sortie matinale dans le village. Mais la mer a cette capacité de vous aspirer tout entier. Et ce qu'importe la température. Si je savais vouloir profiter des oiseaux de la côte méditerranéenne, j'avais pas énormément d'ambition naturaliste. Bizarrement, je ne souhaitais rien de plus que voir les fameux flamants roses. Si on sait communément que des colonies de plusieurs milliers d'individus sont présentes en Camargue, nombreux ignorent qu'il est également possible d'admirer leur élégance dans les os saumâtres du narbonnet. C'était un sujet très intéressant à filmer, car mon imaginaire cinématographique m'emmenait vers d'autres continents. Et tant pis s'ils n'ont pas le plumage rose aussi saturé que celui des flamands des Caraïbes. Leur émiche primaire et secondaire contrastait tout aussi joliment avec leur bout d'aile noire. Et ce rose, vous le savez sûrement, est le cadeau des crevettes qu'il mange. C'est leur drôle de bec recourbé, doté de la mêle rappelant les fanons de baleine, qui leur permettent de filtrer l'eau et d'en évacuer le sel. Il ne leur reste plus qu'à remuer pattes et têtes dans la vase pour prélever leur repas. La drôle de surprise fut de découvrir à leur côté des pélicans gris, espèces vivant normalement au sud du Sahara. Mais après un rapide coup de jumelle sur les bagues à leurs pattes, on comprend très vite que bien qu'en liberté, ces individus ne sont pas vraiment sauvages. Et en effet, un parc zoologique voisin laisse une partie des oiseaux dans une liberté totale, leur permettant de gagner d'autres paysages, avant de rentrer pour la distribution de nourriture ou pour la nuit. Et si je ne suis à la base pas très friande des parcs zoologiques, j'ai tout de même apprécié de pouvoir contempler ces gros oiseaux dotés d'un sac gulaire sous le bec. La fin de l'été, ça résonne pour tout le monde avec les grands voyages de retour. Des flux sûrement comparables à ceux d'innombrables oiseaux quittant leur lieu de nidification pour gagner celui d'hivernation. C'est dans un champ isolé que nous avons eu la chance d'admirer un magnifique groupe de cigognes réalisant une halte migratoire, véritable pause sur leur long chemin pour gagner l'Afrique. C'était vraiment un privilège de les voir ainsi aussi nombreuses, atterrissant les unes après les autres. Avec le réchauffement climatique, chaque année, certaines populations d'oiseaux renoncent à la migration ou décident d'hiverner moins loin, faisant le pari que l'hiver pourrait ne pas être si froid. Mais si finalement l'hiver s'avère rude, leur nourriture manquera et de nombreux décès seront nécessairement à déplorer. Je reconnais que ces changements brutaux d'habitude, qui perduraient pourtant depuis des siècles, m'angoissent beaucoup.
Cette petite pause aux prémices de la rentrée m'aura vraiment ressourcée, et qui plus est parce que j'ai pu également la vivre aux côtés de personnes que j'admire et que j'apprécie fort. J'ai plein de projets pour la chaîne dans les mois à venir, alors je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.